আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সিভিপি অ্যানালাইসিসের উপরে 25 26 টি এমসিকিউ আমরা পড়ব প্রথম যে এমসিকিউটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলছে দা অ্যামাউন্ট বাই হুইচ এন আইটেম কন্ট্রিবিউটস টুয়ার্ড কভারিং ফিক্স কস্ট এন্ড প্রোভাইডিং ফর प्रॉफिट इज नोन एज তার মানে কোন অ্যামাউন্টটি দিয়ে ফিক্স কস্ট কে কভার করার পর আমরা प्रॉफिटের মুখ দেখি বা प्रॉफिट কে পাই তা আমরা জানি সেস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে থাকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সেখান থেকে আমরা যদি ফিক্স কস্টটি বাদ দিই তাহলে प्रॉफिट পাই সুতরাং এখানে অ্যানসারটি হবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অর্থাৎ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে ফিক্স কস্ট কভার করার পর আমরা प्रॉफिट পেয়ে থাকি সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হবে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যানসারটি কারেক্ট হয়েছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পরবর্তী অ্যানসারটি আছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের ফর্মুলা কি আমরা জানি সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলেই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেখতে পাচ্ছেন অ্যানসারটি কারেক্ট হয়েছে এই দুই নম্বর क्वेश्चन ছিল এরপর তিন নম্বর क्वेश्चन বলেছে ইফ দা অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইজ নট এনাফ টু কভার ফিক্স কস্ট আমরা জানি যদি কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটি কম হয় ফিক্স কস্টকে কভার করতে না পারে তাহলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের লস হবে কারণ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দেওয়ার পরে গা प्रॉफिट থাকে তো যদি সেটা কভার করতে না পারে স্বাভাবিকভাবে লস হবে আচ্ছা এরপরে কিছু বিষয় কনসিডার করতে বলেছে দেখেন প্রথমে বলেছে সেলস 12000 ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 3000 আরো একটা ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আছে 1000 এখানে অ্যানসারটা হচ্ছে কোশ্চেনটা হচ্ছে দা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত আমরা জানি সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলেই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পাওয়া যায় এখানে সেলস 12000 আর ভেরিয়েবল দুইটাতে 3000 এবং 1000 মিলে 4000 12 থেকে 4 বাদ দিলে 8000 সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আবার একটু কম্পিটিশনও দেখিয়ে দিয়েছে আচ্ছা পরবর্তী অ্যানসারটা দেখেন এ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইনকাম স্টেটমেন্ট ইজ ইউজুয়ালি ইউজড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা জানি ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন মেকিং এর জন্য হয়ে থাকে কারণ এটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর একটা পার্ট এরপরে বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট অ্যাট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে জানি যে রেভিনিউ ইকাল টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্স কস্ট রেভিনিউ বলতে সেলস সেলস ইকাল টু ফিক্স কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট এটা সমান সমান হলে তখন সেটাকে ব্রেক ইভেন পলি আচ্ছা এরপরে বলেছে হুইচ অব দ্য ফলোইং কারেক্ট ফর্মুলা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমরা ব্রেক ইভেনের ফর্মুলা জানি হচ্ছে উপরে ফিক্স কস্ট আর নিতে নিচে হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট পার ইউনিট দিলে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা পাই আমরা ফর্মুলা শিখেছিলাম সেই ফর্মুলা অনুযায়ী এরপরে বলছে হুইস অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট অ্যাবাউট ভ্যারিয়েবল কস্ট আমরা জানি ভ্যারিয়েবল কস্টের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা টোটাল ভ্যারিয়েবল হয় এবং পার ইউনিট ফিক্সড হয় তো এখানে আমরা যে অপশনগুলো সব অপশনগুলো যদি আপনারা একটু পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে ভ্যারিয়েবল কস্ট তিন নম্বরটা ভ্যারিয়েবল কস্ট ভ্যারি ইন টোটাল টোটালে ভ্যারি ভ্যারি হয় এবং ইন ডিরেক্ট প্রপোর্শন টু চেঞ্জ ইন দ্য লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি লেভেল চেঞ্জ হলে টোটালটা সবসময় চেঞ্জ হতে থাকে এটাই ভ্যারিয়েবলের বৈশিষ্ট্য এটা আমরা সিলেক্ট করেছি অ্যান্সারটি আমাদের কারেক্ট দেখাচ্ছে পরবর্তী হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট অ্যাবাউট ফিক্সড কস্ট আমরা জানি ফিক্সড কস্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টোটালটা ফিক্স থাকে সবসময় পার ইউনিট ভ্যারি করে পার ইউনিট ভ্যারি করে আর টোটালটা ফিক্স থাকে সুতরাং এখানে লাস্টের যে অ্যান্সারটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিক্স কস্ট ভ্যারি অন পার ইউনিট বা ট্রিম ইন দ্য সেম ইন টোটাল এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্টের বৈশিষ্ট্যর মধ্যে পড়ে স্বাভাবিকভাবে অ্যান্সারটি হয়ে যাবে চার নম্বর অ্যান্সার সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার নম্বর অ্যান্সারটি সঠিক হয়েছে পরবর্তী দশ নম্বর যে কোয়েশ্চেন এখানে বলছে সিএম এর ফর্মুলা বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের ফর্মুলা আমরা জানি হচ্ছে সিএম এর ফর্মুলা হচ্ছে উপরে সিএম রেশিও উপরে হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন নিচে হচ্ছে সেলস আমরা জানি এটা সিএম বাই সেলস ইকাল টু এটা সিএম রেশিওর ফর্মুলা আচ্ছা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি যদি হয় পয়েন্ট থ্রি অর্থ হচ্ছে কি থার্টি পারসেন্ট সুতরাং এটা অটোমেটিক আপনি একশো দিয়ে গুণ দিলেই থার্টি পারসেন্ট হয়ে যাবে অ্যান্সারটি স্বাভাবিকভাবে আমাদের পয়েন্ট থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড ইকাল টু থার্টি পারসেন্ট হয়ে যাবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত হবে আচ্ছা এই অ্যান্সারটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে সিলেক্ট করার পর সঠিক দেখাচ্ছে পরবর্তী যে কোশ্চেনটি সেটি হচ্ছে বারো নম্বর এখানে বলছি ইফ দ্য সেলিং প্রাইস একশো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থার্টি পারসেন্ট তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত হবে তো একশো থার্টি পারসেন্ট তো তিরিশ হবে থার্টি ডলার এখানে অ্যান্সারটা জাস্ট একশোর সাথে থার্টি পারসেন্ট গুণ দিয়ে দিলে কারণ সেলসের সাথেই সবসময় পার্সেন্টগুলো গুণ হয় যে কোনো পার্সেন্ট সেলসের সাথে ক্যালকুলেট করতে হয় পরবর্তী কোশ্চেন সেলিং প্রাইস হচ্ছে থার্টি টু ভ্যারিয়েবল হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর ফিক্স কস্ট হচ্ছে তিন লাখ বিশ তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত আমরা
formula zeta dite hobe seta hocche upore sales minus variable cost mane uh, contribution margin percentage tamane contribution margin ratio ta ber kore nite hobe calculation ta amra niche theke ektu dekhe nite tahole subidha hobe answer ta select korar por calculation ta dekhabe acha calculation dekhen eta wrong answer hoyeche calculation ta shothik answer hobe 60% calculation dekhiye diyeche je 5 lakh theke 2 lakh bad dile amader thakbe cm 5 lakh থেকে 2 লাখ বাদ দিব 5 লাখ দিয়ে ভাগ দিব গুণ 100 ফাইনালি 100 দিয়ে গুণ দিতে হবে ক্যালকুলেশনটা আপনারা একটু দেখে নেন আচ্ছা এরপরে বলছে দা ইউএস কোম্পানি সেলস প্রোডাক্ট এক্স সাম সিলেক্টেড ডেটা এখানে কিছু তথ্য দিয়েছে সেলস হচ্ছে 16 ডলার ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে 12 ডলার আর ফিক্সড কস্ট 160000 এরপরে বলেছে এর উপরে বেস যে উপরে ফিক্সড কস্টের সাথে রিকোয়ার্ড प्रॉफिट যোগ দিতে হয় ফিক্সড কস্টের সাথে রিকোয়ার্ড प्रॉफिट যোগ দেওয়ার পর নিচে সিএম পার ইউনিট দিয়ে ভাগ অর্থাৎ 16 থেকে 12 বাদ দিলে 4 সেটা সিএম পার ইউনিট আর ফিক্সড কস্ট 160 এর সাথে 20000 যোগ দিতে হবে তাহলে 160 যোগ 20 আমরা জানি রিকোয়ার্ড प्रॉफिटটা সব সময় যোগ হয় তাহলে 160 যোগ 20 180 হবে উপরে আর নিচে হচ্ছে সিএম পার ইউনিট অর্থাৎ 16 থেকে 12 বাদ দিলে যে 4 থাকে সেটা এই পরে যদি তাহলে আমাদের आंसरটা चोले आज भी अलग अलग आंसर तो देखें निकाल नीचे देवा से फीस कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम पार यूनिट सीएम पार यूनिट कैलकुलेट करें देखें ये देश शोलो माइनस बारो आर फीस कॉस्ट ऐसा दे प्रॉफिट जोग दे से रिक्वायर्ड प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट पॉलिबोर्टी आंसर तो देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोर তাহলে ফিক্সড কস্ট ভাগ সিএম রেশিও দিলে आंसरটা চলে আসবে পরবর্তী যে आंसरটা টোটাল ফিক্সড কস্ট 8000 ব্রেক ইভেন পয়েন্ট 4000 কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট কত হবে আমরা জানি যে ফিক্সড কস্ট ভাগ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দিলে ব্রেক ইভেন আসে তাহলে ফিক্সড কস্ট ভাগ ব্রেক ইভেন দিলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন চলে আসবে ফর্মুলাটা এখানে নিচে থেকে দেখা দিচ্ছে এরপরে 18 নম্বর কোশ্চেনে হচ্ছে ইফ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার্সেন্টেজ 25 কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 500 ডলার আচ্ছা 25% হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এবং সেটি হচ্ছে 500 তাহলে 500 যদি 25% হয় তাহলে 100% কত হবে সেটাই হচ্ছে এখানে आंसर তাহলে 25% যদি 500 হয় 100% করলে এটা 4 গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ 2000 হয়ে যাবে আর 500 কে আপনি 0.25 দিয়ে ভাগ দিলে आंसरটা চলে আসছে এরপরে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হচ্ছে 2000 ইউনিট ফিক্স কস্ট এত কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট কত হবে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আর ফিক্স কস্ট তো আগের মতই ফিক্স কস্ট এজ এটা সেটা থেকে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট ভাগ দিলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আসে আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট দিয়ে ভাগ দিলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট আসবে সুতরাং এখানে 50000 ভাগ 2000 তাহলে आंसरটা আমাদের ব্রেক ইভেন সেলসটা বাদ দিলে মার্জিন অফ সেফটি এটা আমরা গ্রাফ আকারে ক্লাসে দেখিয়েছিলাম এর আগে আচ্ছা ইফ অ্যাকচুয়াল সেলস 25000 ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হচ্ছে 15000 ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে মার্জিন অফ সেফটি বের করতে বলেছে তো সেলস থেকে আমরা ব্রেক ইভেনটা বের করে নিব ব্রেক ইভেন মানে হচ্ছে দেওয়া আছে 15000 তাহলে 25000 থেকে তাহলে সেলস থেকে মার্জিন অফ সেফটি বাদ দিলেই ব্রেক ইভেন বের হয়ে যাবে অর্থাৎ 50000 থেকে 20000 বাদ দিলে आंसरটি চলে আসবে এখানে কারেক্ট आंसर হবে 30000 আর নিচে ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে স্ক্রিনশট নিয়ে একটু দেখে নিতে পারেন এরপরে आंसर ইফ মার্জিন অফ সেফটি 5000 ডলার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট 20000 ডলার ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে অ্যাকচুয়াল সেলস এস আমরা জানি সেলস থেকে মার্জিন অফ সেফটি বাদ দিলে বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বাদ দিলে মার্জিন অফ সেফটি আসে এখন যোগ করলে आंसरটা পেয়ে যাবেন আর স্ক্রিনশট নিয়ে একটু দেখে নেবেন পরবর্তী आंसरটা হচ্ছে হুইচ অফ দা ফলোইং কারেক্ট ফর্মুলা ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ এটা একটা ফর্মুলা আছে ফলো ফর্মুলা হচ্ছে লাস্ট এটটি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কে অপারেটিং ইনকাম দিয়ে ভাগ দিলে অপারেটিং লিভারেজ বের হবে এটা ফর্মুলা জাস্ট ফর্মুলাটা একটু মুখস্থ করে নেন ডিটেইল ডিসকাশনে সুযোগ কম এরপরে সেলস রেভিনিউ 3 লাখ ভেরিয়েবল কস্ট 1 লাখ 20 এ ফিক্স কস্ট 80 সেক্ষেত্রে অপারেটিং লিভারেজ কত একটু আগে ফর্মুলা দেখেছেন যে উপরে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করে নিতে হবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে সেলস থেকে ভেরিয়েবল বাদ দিবেন 3 লাখ থেকে 1 লাখ 20 তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের হয়ে যাবে আর प्रॉफिटটা বের করে নেবেন সেলস থেকে ফিক্স কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে प्रॉफिटটা বের হয়ে যাবে এভাবে নিচে ক্যালকুলেশনটা একটু দেখে নিতে হবে তাহলে সঠিক आंसरটা হয়ে যাবে এখানে আমার आंसरটা ভুল হয়েছে সঠিক आंसर হবে 1.8 আচ্ছা 
এটি ছিল আমাদের কত নম্বর क्वेश्चन ক্যালকুলেশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেলস থেকে ভেরিয়েবল বাদ দিয়ে সিএম বের করেছি এবং সেলস থেকে ভেরিয়েবল আর ফিক্সড বাদ দিয়ে प्रॉफिट বের করেছি এটা লাস্ট क्वेश्चन ডিগ্রি অফ প্রপার্টি লিভারেজ যদি 3 হয় আর 15% যদি ইনক্রিজ হয় তো 3 গুণ 15 দিলেই হয়ে যাবে অ্যাসারটা তাহলে এই ক্ষেত্রে লিভারেজের ক্ষেত্রে টোটালটা গুণ দিতে হয় 15% গুণ দিতে হয় না 15 গুণ দিতে হয় হ্যাঁ 3 গুণ 15 তাহলে 45% অ্যানসার হবে তাহলে লিভারেজের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেগুলো গুণ করে দিলে অ্যানসারটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা 26 টা অ্যানসার দিলাম আপনাদের একটি লিংক দিয়ে দিচ্ছি সেই লিংক থেকে এই 26 টাই আপনারা আবার প্র্যাকটিস করতে পারবেন বারবার প্র্যাকটিস করতে পারবেন এটা যেন 26 টাই হয় কয়েকবার প্র্যাকটিস করে